नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण लॉक प्रिफरन्स संबंधीच्या काही महत्वपूर्ण अपडेट जे आलेले आहेत त्याचबरोबर पवित्र प्रणालीवर काही उमेदवारांचे जे अजूनही फॉर्म भरण्याकरिता काही अडचणी झालेल्या आहेत त्या उमेदवारांकरिता असलेल्या अत्यंत महत्वपूर्ण असे सूचना पाहत आहोत पहा विद्यार्थी मित्रांनो लॉक प्रिफरन्सची सुविधा तीन सहा ते सहा सहा दोन या कालावधीमध्ये देण्यात आलेली आहे तुम्ही इथे हा मुद्दा कन्फर्म करून घेऊ शकता कारण बरेचसे उमेदवार सध्या त्रस्त आहेत की त्यामध्ये त्यांचं यू आर नॉट इलिजिबल किंवा यु आर कोड इज इनव्हॅलिड अशा स्वरूपात काही मेसेजेस येत आहेत त्यांच्याकरिता तीन सहा दोन हजार एकोणीस ते सहा सहा दोन हजार एकोणीस या दरम्यान लॉक प्रिफरन्सची टॅब ही परत एकदा ओपन करून दिली जाणार आहे आणि विद्यार्थी मित्रांनो आता परत तुम्ही विचार करताल की यानंतर म्हणजे सहा सहा दोन हजार एकोणीस नंतरही आपल्याला हे वेळ वाढून दिली जाईल का तर नक्कीच नाही वाढून दिली जाणार कारण जरी पवित्र प्रणालीला सुरुवातीला जमा रजिस्ट्रेशन करायचं होतं तेव्हा पवित्र प्रणालीचं सॉफ्टवेअर हे म्हणजे कमी कॅपॅसिटीचं होतं पण मध्ये काही दिवस पवित्र प्रणालीचं सॉफ्टवेअर हे बंद करण्यात आलेलं होतं आणि त्या सॉ सॉफ्टवेअरची एन्हान्समेंट करून त्यांची कॅपॅसिटी त्यांच्या सर्व्हरची सिस्टीमची कॅपॅसिटीची पॉवर ही वाढवण्यात आलेली आहे त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनी आता अजून वेळ मिळेल सहा सहाच्या दोन हजार एकोणीसच्या नंतरही अशी अपेक्षा करत असतील तर खूप वाईट ठरू शकतं त्यामुळे तीन सहा दोन एकोणीस ते सहा सहा दोन हजार एकोणीस या दरम्यानच करायचं त्याच्यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत मुदतवाढ करून दिली जाणार नाही अशा सूचना ह्या मिळालेल्या आहेत त्यानंतर उमेदवारांना ज्यांना नॉन क्रिमिलियर यस नो करायचं आहे त्यांना हे विभागीय शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयात जाण्याची गरज नाही असं म्हटलेलं आहे तर त्यांना काय करायचंय की त्यांना नॉन क्रिमिलियर सुविधा यस किंवा नो जर करायचं असेल तर त्या सुविधा प्राधान्यक्रम करतानाच दिलेली आहे म्हणजे प्राधान्यक्रम करण्याच्या अगोदर ती तुम्हाला सुविधा अव्हेलेबल आहे तुमच्या लॉग इनवरच अव्हेलेबल आहे त्यामुळे तुम्ही अनावश्यक सेल्फ सर्टिफाईड फॉर्म अनव्हेरीफाय करून घेऊ नका असं म्हटलेलं आहे त्यानंतर नवोदय विद्यालय किंवा अन्य इंग्रजी माध्यमातून शैक्षणिक पात्रता ज्यामध्ये दहावी बारावी पदवी पदव्युत्तर पदवी धारण केली असेल आणि व्यावसायिक पात्रतेमध्ये डी एड बी एड मराठी माध्यमातून झालेले असेल अशांना प्रिफरन्स रिजनरेट केल्यानंतर इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या जागा दिसतील त्यामुळे अनावश्यक माध्यम बदलून घ्यायची गरज नाही असं म्हटलेलं आहे तेव्हा केवळ ज्यांचे माध्यम चुकले असेल त्यांनी सेल्फ सर्टिफाईड फॉर्म आणि अनव्हेरीफाय करून माध्यम बदलण्याची कार्यवाही करावी असं इथे सांगितलेलं आहे त्यानंतर मराठी माध्यमातून शैक्षणिक पात्रता बघा दहावी बारावी पदवी पदव्युत्तर पदवी धारण केली असेल आणि व्यावसायिक पात्रतेमध्ये डी एड इंग्रजी माध्यमातून झालेलं असेल त्यांनाच प्रिफरन्स डिजनरेट करून इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या जागा ह्या दिसणार आहेत मग डी एड बी एड इंग्रजी माध्यम यांना मुंबई मनपाच्या जागा दिसतील त्यानंतर अजून एक महत्वपूर्ण जी नवीन अपडेट आहे त्यामध्ये म्हणजे शैक्षणिक आणि उमेदवारांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता जी आहे मग त्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता नोंद करताना एकतीस पाच दोन हजार एकोणीस रोजी असलेली अहर्ता ही नोंद करावी असं म्हटलेलं आहे तर अशा पद्धतीने हे महत्वपूर्ण अपडेट होते जे आता सध्या पवित्र प्रणालीवर अपडेटेड झालेले आहे तर तुमच्या अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना हे अपडेट शेअर करायला आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा